？袁总，你知道吗？从早上到现在，解约的电话我就没接停过。你这些人呢？让他马上给我滚回来！自从昨天出事之后，李志杰就给我发信息了。他说他会自证清白。自证清白？那个录音里的声音不是他的？是。他平常在公司左摇我就睁一只眼闭一只眼了，可恒星可是这么大的号，他敢这么做？袁总，您消消气，消消气，别着急。我觉得咱们当务之急是应该找一个靠谱的公关团队，先把舆论压下去。什么团队？据我所知，包瑞他们常用的那家公司就很可以。来，你是不是跟他一样疯了？你觉得他们会为了瑞克这一单？而放弃长期合作的 b o r y 吗？你会吗？马上找到李志杰，把事情的来龙去脉问清楚。不管你们用什么方法。这件事情尽快解决。好。还有，下部这个项目一定不能落在鲍瑞的手里面，明白吗？明白，袁总。等等，不能心软。您放心。去吧。你看，这就是李志杰跟王泽的通信记录，他的邮箱还有你的设计，终于可以派上用场了。我们可以借着李志杰这次的事件，让他彻底从瑞克消失。上次米娅的时装周，也是他先从服装间出来，我才又进去的。终于，终于等到这一天了。我在公司的时候还和林一说呢。是不是有一种？终于可以报仇的感觉了，当然了。只不过，你说李总监这么聪明的一个人，怎么一下子就让自己翻车了呢？这不重要。对了，你上次不是拍到了我跟李志杰在江边的视频吗？嗯，一起给你老板。好。就是袁总今天好生气啊，李志杰一直没出现在公司里。不知道他们接下来会怎么样。可能道歉、洗白一条龙吧。你呢？还查到什么了吗？那段录音是恒星的助理杨震的。我听出来了。那你呢？有没有其他的消息？我……我听林怡说，李志杰用来竞标下部的那个稿子。是楠姐的，我一直不知道这件事该不该说。楠姐真的帮了我挺多的，但你说这件事情跟楠姐有什么关系呢？不管有没有关系，都是你老板最不想知道的。左右手勾结在一起，这一次还不连根拔起。我跟你说，你就这么做。老袁，怎么了？还在为李志杰的事情发愁啊？是啊，因为这件事，好多人都要跟咱们解约。老袁，有一件事情，我一直犹豫要不要告诉你，但为了公司好
，我觉得我还是应该跟你说。说吧。我在沈月南的办公桌上看到过李志杰的方案，所以我觉得沈总监跟这个事件肯定脱不了干系。你想啊，这李志杰的方案怎么会出现在沈月南的办公室呢？是吧？沈总监，这就是你跟我说的计划吗？陆总，您指的是？所有的音频我都听了，恒星的回应我也都看了。您放心，李志杰只是一枚棋子而已，不影响我们的全盘布局。他也不知道我们的计划呀。那于笑笑呢？别忘了你跟我说的，亏我还在瑞克的会议上那么力挺你们。本以为我看见的恒星的新闻会是关于你设计方案的推荐，没想到现在是让瑞克陷入负面舆论。我的底线你很清楚，陆总，您可能是误会了。这件事情只跟李志杰个人有关，我和您之间的合作没有受到任何影响，我会用我自己的方式达成目的的。我希望你还能记得你跟我说好的计划。你说过我会光明正大的赢，我跟你们袁总不一样，我的忍耐是有条件的。您放心，这是肯定的。我对于这件事情一定会光明正大的去争取，只是需要您给我支持。该给的支持肯定会给，只是沈总监，不要损害瑞克的利益。我要的只是一个人的得失。而不是影响整体。好的，骆总。就这样吧。笑笑发给我的视频我已经看过了。那你们还掌握李志杰的其他什么情况？我知道的情况也都差不多。之前笑笑跟我说过，他走了之后，李志杰还没走。严总，来，这是什么？啊，这是其他几个机位对李志杰的监控。说来也巧，维修师傅终于把数据复原了。这个 U 盘也是我今天早上刚拿到的。为了响应咱们公司道歉信上的话，一早我就群发给同事们了。您看，你进来之前我已经看过了。啊。那有了这个，我们就可以起诉李志杰了吧？对。要么，你先出去。啊、哦，好什么事啊，袁总？上次和骆总开会的时候，李志杰说的那个方案是你的吧？这怎么可能啊，袁总？更巧的是，在那个时候。你还出去接了个电话，袁总。您这话说的我越来越糊涂了。您想表达什么呀？这也太巧了吧，袁总。您怀疑我？袁总，我一毕业就进了瑞克，而且还是您亲自把我招进来的
，我从一个小小的实习生一步一步走到了现在设计总监的位置。这些年，我早就把瑞克当做自己的家了，与您一起并肩奋斗着。我沈月南怎么可能做出对不起瑞克的事情呢？越南，我还记得当年看到你的时候，就感觉好像看到了我自己的影子，所以才破格把你从一个二流学校招进了公司，放在了我身边，一直培养。看到你现在的成就，我很开心，也很自豪。后来，你就把笑笑招进了公司。我原以为呢，你俩的感情会非常好，毕竟是你把他招进来的。可是没想到的是。会对他越来越有敌意，是吧？是，我是不甘心。我甚至还嫉妒过，但我绝对不会拿瑞克的前途做赌注的，袁总。公司内部的斗争一定会让瑞克元气大伤，这一点我太清楚了。是，我承认。于笑笑的能力确实优秀，但她经验尚浅，可能有一天她会坐到我的位置上。但如果对瑞克的前途有帮助，我沈月南无话可说。再说到李志杰，你应该最清楚吧？打从他进公司以后，对我就有那种意思。我承认他追求过我，但我从来没有答应过他，因为我知道。这种关系比公司内部斗争更可怕。还有，袁总，您知道吗？我听公司财务说，咱们的账目一直都有问题。所以，袁总，我沈月南不可能再给您添麻烦了呀。你说是吧？<笑>我在想，你们这些在公司的老员工，因为加班，彼此应该都会有对方的办公室钥匙，对吧？所以，李志杰。就是因为这样拿到的你的方案吧。其实我也一直在想啊，你们跟了我这么久，我应该怎么表达我对你们的感激之情呢？所以，袁总，您这是什么意思？我想拿出自己的一部分股份，送给你们。可是，李志杰。现在出事了，公司不能留了
我知道，你是有办法找到李志杰的，是吧？好好跟他聊一聊，尽快把这个事情解决掉。好的，袁总。恒星发了什么？恒星怎么发这个呢？笑笑，啊，你快看手机。作为行业内成绩斐然的设计公司，最可能在丑闻曝光后自查自纠，让我们这些时尚博主看到了希望。行业还是要以内容为王，设计师们加油，期待瑞克最新一季的作品。这恒星果然是有趣，你看看你。还说要去打人家来着，好奇怪啊！这恒星为什么打个巴掌再给个甜枣啊？别人看不出来，咱们还听不出来吗？这录音不就是恒星自己放出来的吗？你懂什么？这说明了恒星的正义。笑笑，袁总，太棒了！我就知道恒星还是最喜欢你的，袁总。这事我真不知道，没准儿是这恒星良心发现了。哦，那要不这样，你代表公司约恒星一下啊？陆总监，你不是说恒星最近一直在出差，见不到人吗？的确是这样，而且最近我一直是从他助理杨震的角度入手的。那为什么恒星在声援瑞克？我也不清楚，这一切太快了。但是我能确定的是，那条录音里，除了李志杰的声音，另一个就是他助理杨震。但是我也不清楚他为什么要自导自演这一出。我听瑞克新股东上任的时候开会，转而支持了李志杰的下部方案。那现在李志杰被搞掉了，最大的受益人就是于笑笑。你来有什么事吗？你是想到了什么吗？啊，没有，戴总。行吧，总而言之，你继续跟进。以现在瑞克的风评，我们趁热打铁，说不准，恒星能跟我们合作。交给我吧，放心。怎么，还没联系上恒星大大的助理杨震？啊，救命啊！微信不回，电话不接，去工作室还找不着人。老天是在诚心为难我于笑笑吗？啊，不是上天要为难你，是老袁要为难你。你就帮我想想办法吧。好啦，那我就大发慈悲，帮你想想办法。不过，你说这恒星也挺够意思的，这李志杰走了，那下部这个项目。不就是你的了吗？也不一定吧，可能是歪打正着。怎么会这样？怎么会这样？你不是说你要帮我吗
，你不是说你要帮我吗？你倒也不用这样，公司现在因为你的事，线上营业额锐减，要求退货的、开发票的数都数不过来。要我做老师吗？我告诉你，门都没有。我还是那句话，要死一块死。别以为你沈月南手里有多干净，怎么可能呢？留着我，没准逢年过节的时候，我还能接济接济你。你把我也拖下水。对你又有什么好处呢？再说了，又不是我把你害成这样的，不是你把我害成这样的。要不是你恨死了那个于笑笑，我会去做那些事。胡说！我为什么要恨他？你能这么做，说明你做惯了这种事。你上学的时候就偷别人的设计稿，害得别人没有办法毕业。入职的现实设计，你又向对方的裙摆上泼油漆，这些都是我亲眼看到的。进了公司后呢？每逢项目期，你又从供应商的手里拿了多少返点？就凭这些，就够你做几辈子老了。对，没错，我李志杰天生就是那个卑鄙的人，我认了。可越南你呢？你天生就是这样吗？我到现在还记得我们一块进公司的时候，那时候你瞪着无辜的大眼睛，就跟小鹿似的，一边熬夜加班，一边说自己的黑眼圈天生就这样，怪让人心疼的。那时候我们还能互相欣赏对方的设计，一块交流设计方案，一起进步。那时候我就想，如果我们两个人之间必须要有一个人卑鄙的话，那就我来好了。我也没想到事情会变成现在这样子，我们两个互相算计，互相陷害。我没有变，要怪只能怪你识人不清。没有早点看出来。好，知道了。李志杰，我会找律师帮忙的，尽量把起诉做成经济赔偿，不会让你坐牢的。以后你也别在这行干了，回老家找点事做吧。保重吧，老朋友。你看，我都说了，平时就来这个地方喝，多宽敞，非得自己一个人在家喝。哎，我是杨老板，这么爱喝酒的，你回家晚了，你老婆不管你啊？什么老婆？女朋友都没有，单身狗一个。少忽悠我！我可是那天看到你桌上的照片了。什么照片？你女朋友的呀？不是我的，不是你的。哎，喝酒喝酒喝酒。听说，恒星老师最近还在出差吗？最近 Rick 不是出了一大堆事情吗？多亏恒星老师发声，要不然眼看这么大一公司就要一蹶不振了。各为其主。不过，今天你来找我，不只是为了关心 Rick 吧？<笑>杨老板，杨老板，明白人。这不，我们老板让我来，争取一下和恒星老师合作嘛。他大概什么时候回来啊？不知道。一般我们老板都是临时下达的命令
临时。嗯。不了工作。通过这次危机，公司内部的凝聚力又得到了进一步的提升，并且某些人也得到了他相应的惩罚。这次公司能够平稳过渡，离不开沈总监。和于笑笑的共同努力。公司呢是奖罚分明的，所以从即刻起，沈总监升为公司的副总，主管人事。笑笑呢升为创意总监。下部这个项目将是你的试用期。别让我失望。谢谢袁总，谢袁总，加油。嗯，好，散会。太好了，什么副总啊？不就是 HR 吗？哎，别说了，人还没走呢。走，走。恭喜你啊，于总监。哎，可是我这个总监身份，就好像是一把达摩克里斯之剑。你在想着恒星啊？放心吧。我跟他的助理很熟的，我帮你。你跟杨震很熟吗？你们不是就只见过一面吗？是只见过一面啊。不过你的事情我总是特别留心嘛。我查过了，这小子爱喝酒，我准备投其所好。对，狠狠给他拿捏住了。陪他喝个三天三夜，我就不信他不松口。<笑>不愧是被我捧在手心里的人。<笑> Cheers. Cheers. Ha 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 ha! Ah, ah, ah! I'll clean it. Ah, ah, ah! Not you, a big man. Can you hold on? Hold on. Ah, ah, ah! I'm clean it. 哎，轻点！你现在知道怕疼了，走路也不小心一点。好了。我干什么？吃饭。吃撑了。你知道吗？我们高中的时候，每一次期末考试都要去餐厅大搓一顿。你们？你和谁啊？不告诉你，告诉我，不告诉我，不告诉我，我错了，我错了，我错了，就是我最好的朋友，说你也不认识，等我们再熟一点吧，我就告诉你。我们还不够熟啊。
，我快到了，不用送了。没有什么，亲亲、抱抱、举高高什么。晚安啦，我的优乐美，今天很开心。拜拜。拜拜。